हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं इरोडो को जो सीरियसली uh, सॉल्व कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वन बाय वन वीडियो को देखें और सॉल्व करें इससे कम समय में आप इरोडो सॉल्व कर पाइएगा देखिए इस क्वेश्चन नंबर वन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्पेयर ऑफ मास एम ओन एम टू इंटर कनेक्टेड बाई वेटलेस स्प्रिंग At the moment t equal to zero, the sphere are set in motion with the initial velocity v1 and v2. After which the system start moving in the earth uniform gravitational field. Neglecting the air drag, find the time dependence of the total momentum of the system in the process of motion and of the radius vector of its center of inertia relative to the initial position of the center. देखिए सबसे पहली बात कि जब एक का वेलोसिटी v1 है दूसरे का वेलोसिटी v2 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो m1 v1 वी वन प्लस एम टू वी टू बाई एम वन प्लस एम टू हो जाएगा ये वेक्टर में होगा ओके ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा तो किसी t टाइम में जो वेलोसिटी होगा ठीक है मान लेते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम को ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंक दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटी लगेगा जिसके कारण एक्सलेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास के फाइनल वेलोसिटी का जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा लिख दीजिए आ गया v का वैल्यू क्या आ गया आ, ये u आ गया सेंटर ऑफ मास m1 v1 वी वन प्लस एम टू वी टू बाई एम वन प्लस एम टू प्लस जी वैक्टर इन टू ये वेलोसिटी हो गया रेडियस वेक्टर यदि कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा टाइम डिपेंडेंट रेडियस वेक्टर कैलकुलेट करना है ठीक है तो टाइम डिपेंडेंट रेडियस वेक्टर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इज होता है तो ये यू यू टी प्लस हाफ जी वैक्टर इंटू टी स्क्वायर यही हो जाएगा पोजिशन पुट करके सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था है ना चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151